ኢትዮጵያውያንን ሁሉ ወክለናል ብለው በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ወንበር ያዙ ተመራጮች በሕገ መንግስቱ የተሰጣቸውን ሐላፊነት አልተወጡም እየተባሉ ይተቻሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የመንግስት አስፈጻሚ አካላትን አምባገነን እንዳይሆኑ በዚጎች ላይ የሰባዊ መብት ሰጥ እንዳይፈጽሙ የመቆጣጣር ስልጣን የተሰጠው ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ነው። ይሁንና ከዚህ ቀደም በተለያዩ የሰር ቤቶች በዜጎች ላይ ዘግናኝ የሰባዊ መብት ሰጥ ሲፈጸም መረጃ ይኑረው አይኑረው ምክር ቤቱ ያሳወቀው ነገር አልነበረም እንዲያውም ጉዳዩ የሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ከዚህ ቀደም ማረሚያ ቤቶችን ለመጎብኘት ያቀረበው ጥያቄ በአስፈጻሚው አካል ውድቅ ተደርጎበት ሳይጎበኝ እንደቀረሰም ተናል በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎችም በዜጎች ላይ የሰባዊ መብት ሰጥ ሲከሰት የመከላከያ ኃይል ገብቶ ሁኔታውን እንዲቀይር ወይንም የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍ ዜጎችን መታደግ የሚችለው የህزب እንደራሴዎች ምክር ቤት ይህን መብቱን ተጠቅሞ ዜጎችን ሲታደጋል ታየም ለመሆኑ የህزب እንደራሴዎች ምክር ቤት በሕገ መንግስቱ የተሰጠውና ያልተጠቀመባቸው ስልጣናቱ የትኞቹ ናቸው ለወደፊቱስ ምን ያድርግ ስንል የሕግ ባለሙያ አነጋግረናል የሃሮማያ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑት አቶ አብርሃም ዮሐንስ እንደሚሉት ከቅርብ ጊዜ ወዲ ምክር ቤቱ ነቃ ማለት ጀምሯል ባለፈው ሳምንት ተፈናቃዮች ያሉበትን ሁኔታ በተለያዩ አራት ክልሎች ተመልክቶና አነጋግሮ ሪፖርት አቀርቧል ያን ተከትሎም ተፈናቃዮቹ በትምህርት በጤናና በመልሶ ማቋቋም ስራ ላይ ሊደረግላቸው ይገባል ያለውን የውሳኔ ሐሳብ አቀርቦም አጽድቋል ከዚህ ቀደም ግን ሀገር በግጭት ስትታመስና ስትናጥ ምንም እንዳልተፈጠረ የቀረቡለትን ህጎች ብቻ ሲያጽድቅ የቆየው ምክር ቤት እንዲህ ያሉ ለውጣም ጫላፊነቶችን መወጣት መጀመሩ መልካም ነው ብለዋል የህግ ባለሙያው አቶ አብርሃም ወደ ሀገር መንግስታዊ ሚናቸው መመለሳቸው ከዚህ የተወሰኑ በፓርላማ የሚደረጉ የሪፖርት አዳምጦ ለምሳሌ እንት ምክራሳብ የመሰጠት የመሳሰሉትም ተግባራት በትንሽ እንዲሁስ ያከናው ነው ነበር ይሄ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ሞር ጎልቶ ይወጥበት ነው ስለዚህ ወደፊት ይበል የሚሆነውን የሚሆነው 24 አባላት ያሉት ቡድን አቋቁሞ የሀገሪቱ ታላቅ ችግር የሆነውን የተፈናቃዮቹን ፈተና ተመልክቶ ውሳኔ ማሳለፉ የሚያስመሰግነው ቢሆንም በሕጋይን ሲታይ ግን አካሄዱ የሚቀረው ነገር አለ ባይናቸው አቶ አብርሃም ገመንግስታይ ክስተታለሁ የፌዴሬሽን ምክር ቤትንም ማሳተፍ መቻል አለበት በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ በጋራ ሰባው እንደዚህ አይነት ነገር መደረግ አለበት ሁለተኛ በምን አይነት መልኩ ምልከት አይባል ነገር ምን ብለው ባይን ብቻ ሳይቶ አይደለም በሰነድ በማስረጃ መረጃ መቻል አለበት ባለሚያ ማን ነገር ማለባቸው ማስረጃ የሚሰበበት ሰው ሰበብ ፍራአትም በትክክል መቀመጥ መቻል አለበት ማስረጃ የማይሰጡ ሰዎችም ስለመወሰድባቸው ወርምጃ በትክክል መቀመጥ መቻል አለበት እንጂ እዛ ይሉ ባይን ባይን ታየ ነገር አንደኛ ሳሳች ሊሆን ይችላል መስራ ቤት እየሄዱ የሚያረጉት ምልከት አ ከዚህኛው መለየት መቻል አለበት ይሄ ምርመራ ነው ኢንቨስቲጌሽን ያ ደግሞ በመልከት አይደለም ምረጋጋው የራሱ የሆነ የምርመራ ስነስርዓት አለው ያንን ተከትሎ መከራው ያለባቸው ደግሞ ምርመራ የሚያረጉበት ምሳሌ ተመከተም የራሳቸው ደንብ ማለ ያንን ተከትሎ ነው ማድረግ ያለባቸው በሌላ በኩል ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን ለምክር ቤቱ ባቀረበው የመርመራው ጥይት በተለያዩ ክልሎች ከመጠን በላይ ኃይል ተጠቀሙ የጸጥታ ኃይል አባላት መኖራቸውን አረጋግጧል ይሁንና ምክር ቤቱ በአጥፊዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰዳ ለማድረጉ የሚያስወቅሰው ሆኗል ወንኛን ዜራፍ ተቋም ነው እንደውም በእንግሊዝ ስሙ ኮ ፓርላመንታሪ ኮሚሽን ፎር ዩማን ራይትስ ነው የሚባለው የፓርላማ ኮሚሽን ነው ጀምሩ ሁለቱ ማለት ስለዚህ በቋሚ ኮሚቴውና በሳቪስ ኮሚሽን ማከል መስራታዊ ልዩነት የለም የአደረጃ ይስካሉ ነው በስተቀር ማለት የያቂነታቸው ነው ተወካዮች ምክር ቤት ነው ዋና ውጤታ ማነቱም የሰባይ መስ ኮሚሽንና የእንባቀባቂ ተቋም ባለው ላይ ውጤታ ማን እንደሆነ ያደረገው ነገር ውሳኔ መስራት አይችልም ሪኮመንዴሽን ነው የሚሰጣው ነገር ግን አንደኛ በጣም የተከበረ ከመሆኑ የተነሳ ውሳኔዎች ይከበራሉ ካሎ ነገር የዋላ ደጀን ወይም ደግሞ የየርባ ደጀን ለሆነው ለፓርላማ ሐሳቡን ያቀርብና ፓርላማው ውሳኔ ይፈታል ካለው ነገር ግን ፓርላማው በሚሰጠው ምክራ ሐሳብ መሰረት በሪኮመንዴሽን መሰረት ፓርላማው ዝም የሚል ከሆነ ኦሞስ ኢንዳይሬክት ተቋማቱን የማፈስ ያክል የሕግ ምሁሩ እንደሚሉት የህزب እንደራሴዎች ምክር ቤት እየተጠቀመበት ባይሆንም በክልሎች የተፈጸመ የሰባዊ መብጥሰት ካለ የመከላከያ ኃይሉ እርምጃ እንዲወስድ የማዘዝ ስልጣን አለው ህገ መንግስቱ የሰጣውን ይሄን ስልጣንስ በእትኞቹ አጋጣሚዎች ሊተቀመበት ይችል ነበር ብለን አቶ አብርሃምን ጠይቀናቸዋል የጂጋውንም ማንሳት ይችላል በራውል ለጋ አካባቢ ተፈጠሩ ችግሮችም በአማራ ክልልም በተፈጠሩ ማብዛኞቹ ችግሮች ላይ ባንሳት እየተፈጠሩ ያሉት ክፍሎች አው ሰባይ መብት የሚመረከሱ ናቸው ትልቅ የሰባይ መብት ነው ወልሙት ደግሞ ከክልሉ አቅም በላይ ነው የሚያስተኝም ናቸው ሌላ ደግሞ መገንዘብ የሚያለብን ያው ሰባይ መብት ተሰስ ይባል ለግድ የሰዎች ግድያም ብቻ ሳይሆን በፈላ ቀርሊ ለምሳሌ ገለ ገጣፍም ለምሳሌ አንደኛው ትክክለኛ ምሳሌ ይሁን ምክንያቱም እያንዳንዱ ልጅ ያንዳንዱ ድርጅት የሚፈጥነው አካል ጋዩ ነው ብሎ ነው ጀስቲፋይ የሚያደርገው ስለዚህ ስላለው ብቻ አንተ መቆም የለበትም መመርመር መቻል አለበት ነው ብሩ ብሩ 
ያ ነገር ነው አይደለም ተብሎ ጨውጥ እየያዘለበት አንዳንድ ጊዜ ዘምሳይ በጋራ ሰባቁ ይሄ ሰባይም ተዘብ ወይ ደግሞ ከሁሉ አቅም በላይ የሆነ ሰባይም ተዘብ አይደለም ተብሎ ኮ ውርቅ ሊደረግ ይችላል እንደ ኢሹ ግን ተነስተው እንደ ቺፕ ተነስተው ውይይት መደረግ መቻል ነበረበት ባጀንዳነትም መነሳት ነበረበት የህزب እንደራሴዎች ምክር ቤት ወክሎኛል የሚለውን የኢትዮጵያን حزب ከአምባ ገነኖችና ከሰባዊ መብጥሰት ለመታደግ ለረጂም ጊዜ ተጠምዶበት ከቆየው ህግን የማጽደቅ ስራ ጎን ለጎን በሕገ መንግስቱ ወደ ተሰጡት ዋናው እና ሚናዎቹ መመለስ እንዳለበትም የሕግ ባለሙያው መከራዋል የምክር ቤቱ አንድ አካል የሆኑትን የሰባዊ መብት ኮሚሽንና የምባ ጠባቂ ተቋም ምርመራ ውጤቶችና የውሳኔ ሐሳቦችን አለማስፈጸም ተቋማቱን እንደማፍረስ ይቆጠራል የሚሉት የሕግ ባለሙያው ምክር ቤቱ በተግባር የውሳኔ ሐሳቦቹን ማስፈጸም እንደሚገባው ተናግረዋል